ಪ್ರೈಜ್ ಲಾಡ್ ಕರ್ತನು ರಕ್ಷಕನಾಗಿರುವ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ನಾವು ವಂದಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಪ್ರಿಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತ್ನಾಲ್ಕು ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಹಚ್ಚು ಹಸಿರಾದಂತಹ ಉದ್ಯಾನವನವಾಗಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಬೇಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನಿಜವಾಗಲೂ ಈ ವರ್ಷ ಅನೇಕ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಂತಹ ಅನೇಕ ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ದೇವರು ಕಟ್ಟುವಂಥ ವರ್ಷವಾಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಹೊಸ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಪಿಸೋಡ್ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಅತಿಥಿ ಕುಟುಂಬ ಇರೋದು ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ನಾನು ಅತಿಥಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನಾನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಏನು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡುವ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ನ್ಯೂ ಹೋಪ್ ಚಾನಲ್ ಇರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೂ ಚಿರಪರಿಚಿತವಾದಂತಹ ಶಕೀನ ಅವರು ಇವತ್ತು ಕುಟುಂಬವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅನೇಕ ದಿನಗಳ ನಂತರ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಶಕೀನ ಸಿಸ್ಟರ್ ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ದೇವರು ಹೇಗೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಆದಂಥ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಎಷ್ಟು ದೇ ಅವರು ದೇವರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ನಂಬಿಗಸ್ಥರಾಗಿದ್ದರು ಕುಟುಂಬವಾಗಿ ಹೇಗೆ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡೋಣ ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಮದುವೆ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನಾನು ನೆನೆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೋ ಎಲ್ಲ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲೂ ಹೆಚ್ಚು ನಿಕಟವಾದ ಒಂದು ಸಂಬಂಧ ಅಂದರೆ ಅದು ಮದುವೆ ಸಂಬಂಧವಾಗಿದೆ ಆ ಸಂಬಂಧ ಆತ್ಮ ಪ್ರಾಣ ಶರೀರ ಇವು ಮೂರು ಒಂದಾಗುವ ಒಂದೇ ಒಂದು ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿದೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಸೊ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿಯರ ನಡುವೆ ಇರುವಂತಹ ಅಷ್ಟು ಹತ್ತಿರವಾದ ಸಂಬಂಧ ಬೇರೆ ಯಾವ ಒಂದು ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ಪಲ್ಲೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾದರೆ ಪ್ರಿಯರೇ ಇವತ್ತು ಹೊಸದಾಗಿ ಬಂದಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಎನ್ನುವಂಥ ಎಪಿಸೋಡಿಗೆ ಬಂದಿರುವಂಥ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ನಾನು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೆರಾಕ ಫುಲ್ ಗಾಸ್ಪಲ್ ಚರ್ಚಿನ ಸಭಾಪಾಲಕರಾದಂಥ ಪಾಸ್ಟರ್ ಜೋಶ್ವಿನ್ ಗುರು ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಮ್ಮ ಪರವಾಗಿಯೂ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂ ಹೋಪ್ನ ಪರವಾಗಿಯೂ ನಾನು ಅವರನ್ನು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ ವಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ಯು ಪಾಸ್ಟರ್ ಹಾಗೆ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಚಿರಪರಿಚಿತರಾದಂಥ ಸಿಸ್ಟರ್ ಶಕೀನ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಗಾಡ್ಲಿ ಪ್ಯಾರೆಂಟಿಂಗ್ ಎನ್ನುವಂಥ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದರು ಇವತ್ತು ಅವರು ಕುಟುಂಬವಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಆವರ್ತಿ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಎನ್ನುವಂಥ ಈ ಸಂಚಿಕೆಗೆ ನಾನು ಅವರನ್ನು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಯು ಸಿಸ್ಟರ್ ಅನೇಕ ದಿನಗಳ ನಂತರ ನಾವು ಸೇರಿದ್ದೇವೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ನೀವು ಬಂದಿದ್ದು ಇವತ್ತು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಇವರ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಗಿ ಹನ್ನೊಂದು ವರ್ಷಗಳಾಯ್ತಲ್ಲ ಹನ್ನೊಂದು ವರ್ಷಗಳ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥ ಇವರ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ದೇವರು ಇವರನ್ನು ಹೇಗೆ ನಡೆಸಿದ್ರು ಇವರಿಂದ ನನಗೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಗೊತ್ತು ಅನೇಕ ಕುಟುಂಬಗಳು ನೀವು ಇವತ್ತು ಬಲ ಹೊಂದಲಿಕ್ಕಿದ್ದೀರ ಓಕೆ ಪಾಸ್ಟರ್ ಇವತ್ತು ನಾವು ನಿಮಗೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಕೊಡುವ ಅಂತಿದ್ದೀವಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನೀವು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ನೀವು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಫ್ ಆಗಿರೋರು ಕೂಡ ಈ ಟೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ನೀವು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಬೇಕಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹಾಗಾದರೆ ನೀವು ರೆಡಿ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ನೀವು ಒಂದು ಪೇಪರು ಒಂದು ಪೆನ್ನನ್ನು ತೊಗೊಳ್ರಿ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಶಕೀನ ಮತ್ತು ಪಾಸ್ಟರ್ ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟನ್ನು ತೊಗೊಳ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಪಾಸ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಶಕೀನ ನೀವು ಪೆನ್ನು ಮತ್ತು ಪೇಪರನ್ನು ತೊಗೊಳ್ರಿ ಆ ಪೇಪರ್ನ ಮಧ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ಬರೀರಿ
ಎನಿಥಿಂಗ್ ನಿಮ್ಮ ಫಾದರ್ ಇನ್ ಲಾ ಮದರ್ ಇನ್ ಲಾ ಯಾರನ್ನಾದರೂ ನೀವು ಬರಿಬೋದು ಫಾದರ್ ಇನ್ ಲಾದ ಹೆಸರು ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಅತ್ತೆ ಮಾವ ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿ ಆ ಒಂದು ಸರ್ಕಲಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಆದಾಗ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡೋ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿಮಗೇನೋ ಒಂದು ಅಗತ್ಯ ಅಂದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ನೀವು ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀರ ಅವರ ಇಬ್ಬರ ಹೆಸರನ್ನ ನೀವು ಬರಿಬೋದು ಇಬ್ಬರ ಹೆಸರು ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನೀವು ಬರೀರಿ ಓಕೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಹಾಗೆ ಈಗ ನೀವು ಆಫೀಸ್ ಅಥವಾ ನೀವು ಹೊರಗಡೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಹೊರಗಡೆ ಸರ್ಕಲಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತುಂಬ ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಬಹಳ ಹತ್ತಿರವಾದವರು ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಕಾಲೇಜ್ ಮೇಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಯಾರಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಬಾಲ ಸ್ನೇಹಿತರಿರ್ಬೋದು ಯಾರಾದರೂ ಹೇಳ್ತ ಸೋಲ್ ಮೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಯಾರದಾದರೂ ಇಬ್ಬರ ಹೆಸರು ಬರಿಬೋದು ಇಲ್ಲ ಒಬ್ಬರಿದ್ರೆ ಒಬ್ಬರ ಹೆಸರು ಬರಿಬೋದು ಬಹಳ ಇಷ್ಟವಾದವರು ಔಟ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಇರೋರು ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಬರೆದಿದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಓಕೆ ಈಗ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಚರ್ಚ್ ನೀವು ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವ ಚರ್ಚಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟವಾದಂತಹ ಒಂದು ಮೂರು ಜನದ ಹೆಸರು ಬರೀರಿ ಸಾಕು ನೀವು ಚರ್ಚ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟವಾದಂಥ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಇಷ್ಟವಾದವರು ಎಲ್ಡರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಪಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ನೀವು ನಡೆಸ್ತಾ ಇರುವಂಥ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ನಿಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಿರ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ ಯಾರು ನೀವು ಯೂಚ್ ಪಾಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ ಯಾರಾದರೂ ಒಂದು ತ್ರೀ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಫೇವ್ರೆಟ್ಸ್ ನಾನು ನೋಡೋದಿಲ್ಲ ಬರಿಬೋದು ಹಾಗೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನೀವು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಇದನ್ನು ಬಹಳ ಇದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ಎಕ್ಸಸೈಸನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯಿಂಗ್ ದ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೇಗೆ ಬೆಲೆ ಕಟ್ತೀವಿ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಓಕೆ ಪ್ರಿಯ ಪ್ರಿಯವೀಕ್ಷಕರೇ ಇವರು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮುಗಿಸಿದ್ದಾರೆ ನೀವು ಮುಗಿಸಿದ್ದೀರ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ನೀವು ನೋಡ್ರಿ ಏನಾದ್ರು ಚೇಂಜಸ್ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕಾ ನೀವು ಬರೆದಿದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಆ್ಯಡ್ ಓಕೆ ಈಗ ಈಗ ನಿಮಗೆ ವರ್ಕ್ ಈಗ ನಿಜವಾದ ವರ್ಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಇಷ್ಟು ಜನರಲ್ಲಿ ನೀವೊಂದು ಫೈವ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ನ ಕಾಟ್ ಮಾಡಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಇವರು ಇಲ್ಲದಿದ್ರೂ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನೋರನ್ನ ನೀವು ಐದು ಮಂದಿಯನ್ನು ತೆಗಿಬೋದು ಐದು ಮಂದಿ ಏನಕ್ಕೆ ತೆಗೆದ್ರ ಇವರು ಓಕೆ ನನಗೆ ಇವರು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಓಕೆ ಅನ್ನ ಐದು ಮಂದಿನ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರ ನೀವು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ನೋಡ್ರಿ ಆ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಇವರು ಇಲ್ಲ ಅಂದರು ಓಕೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋರು ಅವ್ರ ಹೆಸರನ್ನ ನೀವು ಕಾಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಐದು ಮಂದಿ ಹೆಸರು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರಿವೀಕ್ಷಕರೇ ಐದು ಜನನ ನೀವು ಕಾಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಐದು ಜನನ ನೀವು ಕಾಟ್ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟು ಓಕೆ ಇವರು ಇಲ್ಲ ಅಂದರೂ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಇಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡವರು ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ಐದು ಜನನ ನೀವು ಕಾಟ್ ಮಾಡ್ರಿ ಆಯ್ತಾ ಪ್ರಿಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನೋಡ್ರಿ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಉಳಿದಿರೋದು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಫ್ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಕೂಡ ನೋಡ್ರಿ ನೀವು ಯಾರನ್ನ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ನಾನು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿನ ಮಾಡಿಸುವಾಗ ನಾವು ನೋಡಿದಂಥ ಒಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಏನಂದರೆ ಅವರು ಎಲ್ಲರನ್ನ ಕಾಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಈಸಿಯಾಗಿ ಅತ್ತೆ ಮಾವನೆಲ್ಲ ಈಸಿಯಾಗಿ ಕಾಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು ತಂದೆ ತಾಯಿನ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡಲ್ಲಿ ಕಾಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಹೋದರನ ಕಾಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದರು ಆದರೆ ಸ್ವಂತ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಮಕ್ಕಳ ಹೆಸರನ್ನು ತೆಗೆಯುವಾಗ ಅತ್ತಂತ ಪ್ಯಾರೆಂಟ್ಸ್ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ ಒಂದು ಸಹ
ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಫ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಅಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಬೇರೆ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರು ಆತ್ಮದಲ್ಲೂ ಪ್ರಾಣದಲ್ಲೂ ಶರೀರದಲ್ಲೂ ಒಂದಾಗಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಪ್ರಿಯರೇ ಇವತ್ತಿನ ನಿಜವಾದ ಎಪಿಸೋಡ್ಗೆ ನಾವು ಈಗ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಹೇಗನ್ನಿಸ್ತು ನಿಮಗೆ ಈ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮಾಡುವಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ನೀವು ಬರೆಯುವಾಗ ಅದು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಬರೆಯುವಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಕಾಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವ ಹಾಗಾಯಿತು ಯಾರನ್ನ ತೆಗಿಬೇಕು ಯಾರನ್ನ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡುವಂಥ ಸಮಯ ಅದಾಗಿತ್ತು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಯಾಕಂದರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಓಕೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಕಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಓಕೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಬಟ್ ಕಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಲಾಸಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ಅದನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಮನಸ್ಸೇ ಬಂದಿಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ ತುಂಬಾ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಯಾವನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಬೇಕು ಯಾವನ್ನ ಬಿಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಕಟ್ ಮಾಡೋಂಗೂ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಆ ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಈ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿಯಿಂದ ಒಂದು ಮೆಸೇಜನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದೇನೆಂದರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯವರೆಗೆ ಬರುವ ಒಂದೇ ಒಂದು ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಅದು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಫ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗೆಸ್ಟ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಸೊ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇವತ್ತು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಹನ್ನೊಂದು ವರ್ಷದ ಒಂದು ಕುಟುಂಬ ಜೀವಿತ ಸೊ ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹನ್ನೊಂದು ವರ್ಷದ ಜರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ನೀವಿಬ್ಬರು ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ಹನ್ನೊಂದು ವರ್ಷ ಇದ್ದೀರಾ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವಿಬ್ಬರು ತುಂಬ ಅನ್ಯೋನ್ಯವಾಗಿದ್ದೀರಾ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ನಂಬಿಗಸ್ಥರಾಗಿದ್ದೀರಾ ಒಬ್ಬರನ್ನ ಒಬ್ಬರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧ ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತು ನಾನು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಡಿಫಿಕಲ್ಟೀಸ್ ಬರುತ್ತೋ ಅದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ನಮ್ಮ ಇಬ್ಬರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ಗಳು ಬರುತ್ತೋ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧ ಇನ್ನೂ ಗಟ್ಟಿಯಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ ಆಧಾರ ಏನಂದರೆ ಈ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ಗಳು ಬರುವಾಗ ನಾವು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟೀಸ್ ಕ ಸಂಕಷ್ಟದ ಸಮಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಬರುವಾಗಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಹೇಗೆ ಅದನ್ನು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕು ಹೇಗೆ ನಾವು ನಿಲ್ಲಬೇಕನ್ನೋದನ್ನು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅದು ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳೋದಾದರೆ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಇಕ್ಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ನಮಗೊಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ಗಳು ಬರುವಾಗ ನಾವು ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಇನ್ನೂ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೂ ಇನ್ನೂ ಸ್ಟ್ರಾಂಗಾಗಿ ದೃಢವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅದು ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಯೂಶ್ವಲಿ ಫಾಸ್ಟ್ ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ ದೊಡ್ಡವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಬ್ಬರನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಿಡಬೇಕು ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಕಾಲ ಕಳೆದ್ರೆ ಇಬ್ಬರು ಒಟ್ಟು ಒಂಟಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಅವ್ರ ಸಂಬಂಧ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಲೈಕ್ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಟೂರ್ಗೋ ಅಥವಾ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ಗೋ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ಅವ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಇದ್ದರೆ ಅವರಿಬ್ಬರು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ಏನಾದರೂ ಕೇಳ್ದೆ ಇದೆಲ್ಲ ತಕ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಸಂಬಂಧಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಸಮಯಗಳನ್ನ ಕಳೆದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ ಆದರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರಿಂದ ಸೊ ಆ್ಯಸ್ ನೀವು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಟೈಮಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಮ ಬಾಂಡೇಜು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿದ್ದನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ನಾವು ವಿಟ್ನೆಸ್ ಆಗಿದ್ದೇವೆ ನಿಮ್ಮ ಲೈಫದು ಸೊ ಶಕೀನಾಗೆ ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಮ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಈಗ ಅದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಯಾವಾಗ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಇವ್ರು ನನ್ನ ತುಂಬ ಕೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ನನಗೆ ತುಂಬ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧ ಇಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅನಿಸಿದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಾಗಿ ನನಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಟೈಮಲ್ಲೇ ನನಗ
ಇವ್ರ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥ ಬಹಳ ಕಷ್ಟಕರವಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇವ್ರ ಕುಟುಂಬವಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಬಂದಂಥ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸೈಕಲಾಜಿಕಲ್ ತುಂಬ ಭಯಗಳು ಒಂದು ಒಂದು ಟೆನ್ಷನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇವರ ಕುಟುಂಬ ಜೀವಿತ ಹೇಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿತ್ತು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾನು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶಕೀನಾಗೆ ಲಿಂಫೋಮಾ ಎನ್ನುವಂತಹ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅದು ಫೋರ್ತ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಡಯಗ್ನೋಸಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸೊ ಇವ ಇವಾಗ ನಾನು ಆ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ನಾನು ಸಾಕ್ಷಿಯ ಸಮಯನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಸೊ ಯಾವಾಗೆಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ದೇವರು ಅವ್ರನ್ನ ಹೇಗೆ ನಡೆಸಿದ್ರು ಸೊ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳ್ಬೋದು ಒಂದು ಹಡಗುಗೆ ಎಷ್ಟೇ ಗಾಳಿ ಹೊಡಿದ್ರು ಅದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅದರ ನಡೆಸುವವರು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಅದು ದೃಢವಾಗಿರೋದಾದರೆ ಆ ಹಡಗು ಕೊನೆಯ ತನಕ ಮುಟ್ಟುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಹೋಲ್ ಇದ್ದರೂ ಅದು ಮುಳುಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇವತ್ತು ಇವ್ ಈ ಒಂದು ಕುಟುಂಬದ ಮೇಲೆ ಅನೇಕ ಬಿರುಗಾಳಿಗಳು ಅನೇಕ ಕಷ್ಟಗಳು ಆಗಾಗ ಆಗಾಗ ಬಡಿದಿದ್ದಂಥ ವರ್ಷ ಆಗಿತ್ತು ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಸೊ ಆದರೂ ಇವತ್ತು ಅವರು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ದಟ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಗ್ರೇಸ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ಹಾಗಾದರೆ ಪ್ರಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಾನು ಈಗ ಸಮಯವನ್ನು ಶಕೀನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನಾವು ಅವರಿಂದನೇ ಕೇಳೋಣ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಮನಸ್ಸು ಅಥವಾ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮನಸ್ಸು ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಎಂಬುದಾಗಿ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟು ಅಕ್ಟೋಬರಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನನಗೆ ತುಂಬ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೈನ್ ಇತ್ತು ನಾನು ಅದನ್ನು ತುಂಬ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಇದು ಕಾಮನಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಹೆಂಗಸರಿಗೆ ಬರುವಂಥ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೈನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಅಂತ ನಾನು ಇಲ್ಲ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಇಂದ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ತುಂಬ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಬಟ್ ಆ ಒಂದು ಪೇನ್ ನನಗೆ ತುಂಬ ತಡಿಯೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಅದು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಹೋಯ್ತು ಅವಾಗ ನಾನು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಪೇನ್ ಕಿಲ್ಲ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದರು ಅದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲದೆ ಕೆಲವೊಂದು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದರು ಸೊ ಆ ಒಂದು ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾವಾಗ ಆ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ತೊಗೊತಾ ಇದ್ನೋ ಅವಾಗ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಒಂದು ದಿವಸ ಎರಡು ದಿವಸ ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ದಿವಸ ಆ ಒಂದು ಕೋರ್ಸ್ ಮುಗಿಯ ತನಕ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅನಂತರ ನೋಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಪೇನು ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು ತ್ರೀ ಮಂತ್ಸ್ ನಾನು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಆ ಒಂದು ಪೇನಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸಫರ್ ಆದೆ ನನಗೆ ತಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಎವ್ರಿ ನೈಟ್ ನಾನು ತುಂಬಾ ಅಳ್ತಾ ಇದೆ ನನಗೆ ಆ ಒಂದು ಪೇನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಲೆವೆಲ್ ಅದನ್ನು ತಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಆಗದೇ ಇರೋಷ್ಟು ಪೇನ್ ನನಗೆ ಇತ್ತು ಬಟ್ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾಪ್ತಾ ಇದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಅವ್ರು ನನಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಈ ಒಂದು ಪೇನ್ ಯಾವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ದೇವ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಡಯಗ್ನೋಸ್ ಮಾಡಲು ನೀವು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ಅಂತ ನಾವು ಕುಟುಂಬವಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡಿ ಅನಂತರ ನಾವು ಒಂದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಹೋದ್ವಿ ಅವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಪೆಟ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಓಕೆ ಪೆಟ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮತ್ತು ಎಮ್ ಆರ್ ಐ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವಾಗ ನಮಗೆ ಜಾನ್ವರಿ ಸೆವೆಂಟೀನ್ತ್ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇದೆ ಎಂಬುದು ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ ಆಯಿತು ಸೊ ಆ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ತುಂಬ ಒಂದು ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆದ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಬಂದು ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯಂದರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬನ್ನಿ ನಾವು ಆಚೆ ದಡೆಗೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಸಹ ಏಸುವಿನ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ ಅವರ ಆ ಒಂದು ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಏಸುವಿನ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ ನಡೆಯುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಪರಿಸ
ಕುಟುಂಬದ ಮೇಲೆ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರ ಮೇಲೆ ಬಹಳ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿ ಇವತ್ತು ನನ್ನನ್ನು ಆಲಿಸುವಂತಹ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಈ ರೀ ಇದೇ ರೀತಿಯಾದ ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದಲೋ ಅಥವಾ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಇಂದಲೋ ಅಥವಾ ನೀವು ಎದುರು ನೋಡೋದ ಏನಾದರೂ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಇರೋದಾದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಈ ಎಪಿಸೋಡನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸಿ ದೇವರು ನಿಮಗೆ ತಾನೇ ಈ ಎಪಿಸೋಡನ್ನು ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇವು ಒಂದು 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 ವಾಕ್ಯ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲ ಅಷ್ಟೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲದ ಈ ಕಷ್ಟಗಳು ಸಂಕಟಗಳು ಅಷ್ಟೇ ಅದಾದ ನಂತರ ದೇವರು ತಾನೇ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಮಹಿಮೆ ಹೊಂದ್ತಾರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಪ್ರೇರೆ ನಾನಿವಾಗ ನೇರವಾಗಿ ಪಾಸ್ಟ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಪಾಸ್ಟ್ ಜೋಶ್ವಿನ್ ಅವರು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಾಯಿಯವರ ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಇದನ್ನ ಆ ಒಂದು ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ನಿರತರಾದಂಥ ಅವರಿಗೆ ಈಗ ಹೆಂಡತಿಯವರ ಈ ಒಂದು ಅನಾರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಬಹಳ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಪ್ರಾಯದ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಈ ಅವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೇಗೆ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು ಬಹಳ ಹತ್ತಿರವಾದಂಥ ಕ್ವಶನ್ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನಾನೇನು ನೀವು ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ಆತ್ಮಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಕುಟುಂಬದ ಜೀವಿತ ನಮ್ಮ ಏನು ಈ ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ಲೈಫನ್ನು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುವಂಥ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಎದುರಾಗುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನ ನಾವು ಎದುರಿಸೇ ಆಗಬೇಕು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ತಾಯಿ ಬಲೆನೆತ್ತಲ್ಲಿದ್ದು ಅವರು ಕೂಡ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿದ್ದರು ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪತ್ನಿ ವೈಫ್ ಕೂಡ ಡಯಾಗ್ನೈಸ್ ಆದಾಗ ಬಹಳವಾಗಿ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಶಾಕಿಂಗ್ ಆಯಿತು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ಗಳಿತ್ತು ಯಾಕೆಂದರೆ ಸಾಧಾರಣವಾದ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಬರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಎಮೋಷನಲ್ ಸೈಕಲಾಜಿಕಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದು ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನನ್ನ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆಯಿತು ಆದರೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಣೆಯ ಬಂದ ದಿನಗಳಿಂದ ದೇವರೊಂದಿಗಿದ್ದಂಥ ಆ ಅನುಭವ ದೇವರೊಂದಿಗೆ ನಡೆದಂಥ ಕಾರ್ಯಗಳು ಆತನ ಮಾತುಗಳು ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಹಾಗೆ ಸ್ವಂತದವರು ಸಭೆಯವರು ಸೇವಕರುಗಳು ಇರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆ ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಂದು ವಾಕ್ಯದ ಮುಖಾಂತರ ಬಲಪಡಿಸಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಲವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು ಆದರೆ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಲ ಹೊಂದಿ ಧೈರ್ಯ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಇನ್ನೂ ನಾವು ಆ ಒಂದು ಇಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೇ ಇರುವಾಗಲೇ ಮುಂದೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತ ಏನು ನಮ್ಮ ಫ್ಯೂಚರ್ ಏನು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನು ಅಂಥೇಳಿ ಅನೇಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಆದದ್ದುಂಟು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ನಮಗೆ ಆಧಾರವಾಗಿದೆ ಏನಂದರೆ ಈಗಾಗಲೇ ನನ್ನ ವೈಫು ಕೋಟ್ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ ಯೇಸು ಒಂದು ಸಾರಿ ಶಿಷ್ಯರನ್ನು ಆಚೆ ದಡಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ಬನ್ನಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಅವರು ದೋಣಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ ಅವ್ರು ಹೋಗುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯೇಸು ದೋಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಶಿಷ್ಯರು ಕೂಡ ಆ ದೋಣಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಿರುಗಾಳಿ ಬೀಸಿದ್ದು ಪ್ರವಾಹ ಬಂದದ್ದು ಆ ದೋಣಿ ಮುಳುಗುವಷ್ಟು ಆಗದದ್ದು ಆ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಆ ವಾಕ್ಯದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ನೋಡ್ತೇವೆ ಹಾಗೆ ಇವತ್ತು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಒಬ್ಬರ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟವೋ ಇಲ್ಲ ಉಪದ್ರವವೋ ಇಲ್ಲ ವ್ಯಾಧಿಗಳು ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳೋದುಂಟು ಯಾಕೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ನೀವು ದೇವ್ರನ್ನ ಆರಾಧಿಸ್ತಿದ್ದೀರಲ್ವಾ ನೀವು ಸಭೆಗೆ ಹೋಗೋರಲ್ವಾ ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವವರಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆದರೆ ಸತ್ಯವೇದ ಬಹಳ ಸ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತದೆ ಯೇಸುವಿನ ನಲ್ಲಿ ಇರುವವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಕಷ್ಟಗಳು ಉಪದ್ರವಗಳು ವ್ಯಾಧಿಗಳು ಬರ್ತದೆ ಆದರೆ ಅದು ಯಾವುದು ಕೂಡ ಜಯಿಸೋದಿಲ್ಲ ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಯೇಸು ಆ ಶಿಷ್ಯರು ಬಂದು ಯೇಸುನ ಬಳಿಕ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾವು ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಿನಗೆ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲವೋ ಎಂಬುದಾಗಿ ಯೇಸುನ ಬಳಿ ಬಂದು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಯೇಸು ಅವ್ರನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೀನು ನಂಬಿಕೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಯಿತು
ಇದನ್ನ ಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ನೋಡಿದಂತಹ ನಿಮಗೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಪರಿಹಾರವಾಗದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೆಳಗೆ ಕಾಣುವಂಥ ನಂಬರ್ಗಳಿಗೆ ನೀವು ಆಲೋಚನೆಗಾಗಿಯೋ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಾಗಿಯೋ ನೀವು ಕರೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಮಾತನಾಡ್ಬೋದು ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ನಾವು ಕೊಡೋರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಡೌಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು ಈ ಸಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಅನೇಕರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ರಿ ಹಾಗೆ ಬರುವ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಭೇಟಿಯಾಗ